Все о ней и не только. Здравствуйте, меня зовут Тимур Мухамадеев. Вашему вниманию программа «Кабинеты» и продолжение разговора с главой Союза архитекторов Казахстана. Обсудив алматинские архидела и проблемы, переключимся на столицу. Архитектурная Астана, ее настоящее и будущее. Собеседник программы «Кабинеты» сегодня Акмурза Рустамбеков. Тенденции это каковы они современные архитектурные, как Казахстан нам соответствует сегодня или не соответствует? Не, ну, Казахстане э, надо радоваться, а Казахстане знают, что есть новая столица. Это не в каждом столетии, не каждое государство позволяло себе перенести столицу. То есть архитектурную часть Астаны следят и смотрят и интересуются? Они, наверное, да? это, наверное, не случайно, когда там звезды мировой архитектуры участвовали, они же эти свои работы тоже когда-то показывали. Да, и это касается и Нормана Фостера, и Киша Куракава, и Манфреда Николетти и так далее. Да. Это было все узнаваемо. Нас знают. Тенденция, они в чем заключаются? Вы знаете, вот э, есть э, такие достижения сегодня в технологии, да, в строительных материалах и так далее. Сегодня это влияет на архитектуру. И даже есть такое какое-то понятие э, технологическая архитектура. Да, мы говорим умный дом умное здание, да, уже когда вы не регулируете, там, не зажигаете свет, у вас нет ключа, да, у вас, вы все это просканировано, вы даже находясь в другом континенте, вы можете там заказать себе кофе, да, к своему прилету. И запустить кофемашину. Да, 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 все это остальное. Конечно же, это энергосбережение, это зеленая архитектура, она мировая проблема, да, а, это экология. Это все касается, это сохранение э, водных ресурсов и так далее, и так далее. Ну, как у главы Союза архитекторов, не могу не спросить вашего мнения про столичную архитектуру современную. Смотрите, наблюдаете, следите. Наблюдаю. Очень часто туда езжу. Вы знаете, вот э, в обществе, э, вообще вот в искусстве, да, обязательно должна быть критика. Но я вам скажу. Когда мы только перенесла столица, да, Союз Архитета вот, старался, чтобы там было много происходило вот этих архитектурных э, мероприятий и так далее. Да? И, и всегда воспринималось, что архите... Астана – это центр Евразии. И сегодня говорить о том, что, э, вот, допустим, национальный он получился или не национальный, я с этим не согласен. Астана за 10 лет, она сделала свою, вот на чистом, на чистой земле построился новый абсолютно город. Поэтому, допустим, даже мои коллеги, которые приезжают, если даже они в Алмуту приезжают, они говорят, давайте вас там повезите. Конечно, первое впечатление, это изумительно. Это я просто... Второе впечатление? Второе впечатление, конечно, есть какие-то замечания. У нас там столько стилей в Астане, это, я считаю, это нормально. Вот, допустим, тот же центр, да, тот же, допустим, сегодня Исиль, да, он уже сформирован. Да, те же, допустим, основные, э, вот этот вот, э, вот зеленый бульвар. То есть, вот там уже вас не видно, основная ось. Здесь посажены основные да, значимые объекты. Хан Шалтер, резиденция президента, пирамида и так далее. И так далее. Теперь она наращивается э, там, жильем и такими социальными объектами и так, далее, и так далее. То есть, мы реально видим, почему это очень быстро происходит. Теперь появится новый а, вот этот экспо. Должно быть возникнуть такое сооружение, произведение архитектуры, которое бы стал бы, допустим, символом не только основного Казахстана. Вот мы говорим, Москва это Кремль, да, Сидни это вот этот оперный театр, да. Ну, то есть такое здание визитной карточки. Да, в Бразилии, да, там памятник Христа, да. Да. Париж, Эйфелева башня, да. Да, сегодня узнаем объект есть, но мне кажется, еще. Вы ждете, что это появится вот как раз в этом проекте, который экспо будет. Да, да. Который Ашеломит скажет, о, мы же говорим, допустим, в Пекине, когда Олимпиада состоялась, вот это гнездо. Да, ну, там это мировой архитектурной среде, это считался шедевром. Она такого должна появиться. Она будет, я думаю. Потому что экспо все-таки там вот этот э, американский проект и вот этот тот, ну, шар и так далее. Но там должны быть такие функции. Ну, сегодня, допустим, в Астане есть киноконцертный зал великолепный. Она, ну, она по своей насыщенности, по своей там, оборудованию, это уникальная, да? Тот же и оперный театр, театр, вернее, Астана опера. Такие объекты есть, но такие объекты есть и в других странах. А должен быть такой объект, которого нет в других странах. Вы, как художник, для себя свою мечту реализовали? Не реализовал. У меня 
Вот Союз Актеров не имеет здания своего. Я все время говорю об этом. А то мне... Я сейчас возглавляю... Это сапожники без сапог? Да, я возглавляю сегодня Международный Союз Союза Вартидов СНГ. Да, и мне избрали в прошлом году. Во всех этих бывших союзных республиках хожу. Там есть свое здание. Вы знаете, что такое? Это не для того, чтобы... Вы знаете, должен быть какой-то центр, где мы должны все тусоваться. Просто обыкновенными словами. Выставку молодых архитекторов, выставку от новой работы, концептуальной бумажной и так далее. Мы ее, нам сейчас негде ее показывать, мы там нанимаем и так далее. Вот в прошлом году я фестиваль архитектуры мы провели, когда уже все казахстанцы выставились, тоже нам надо это, сопоставляться надо, надо посмотреть, в каком состоянии. И одновременно международный конкурс СНГ проходил. То есть, и там, кстати, лучшая постройка СНГ 2013 -го года был признан метрополитеном Алматинским. Да? То есть это нужно. Мы должны э, знать, что в Москве творится, что в Киеве, что в Беларуси, что в Беларуси. Ну, ну давайте так, здание Союза архитекторов – это все-таки больше э, ваша такая об, об, общественная часть, о которой а, вы да, говорите. Это, 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 это ваша, наверное, ответственность или обязательство какое-то перед, это... перед Союзом как таковым, да, как структурой. А вот именно как, как вот у вас же есть э, несколько объектов э, без привлечения знаковых. Нет, ну, конечно, вот, допустим, э, вот это вот сейчас меня не то, что мучает, меня увлекает вот это доступное жилье. Если, вот я сейчас над ним работаю, несколько вариантов мы делаем, очень много, да. Э, вот это доступное жилье, я, наверное, вначале говорил, вот, что оно собой должно представлять, да. И если вот это я достигну, это... Не какой-то дворец, не какой-то... Это будет круче, чем Байтерек и Метрополитен? Считаю, да, если это я создам, осуществлю, ну, даже вот по сносу ветхого жилья я предлагаю, но пока еще таких абсолютных пониманий нет. Потому что, вы знаете, есть быстротечные задачи города там и так далее, и так далее. Но мне хочется осуществить это. Если я осуществлю, то это будет одним из моих достижений. Ну а здание символ, вот которое вы связываете ожидания секс по разве байтерек это не символ? А, ну, символ, наверное. Я не могу про себя так говорить. Ну давайте не, не про вас, про объект, хорошо сказать. Ну, он тоже был когда-то признан лучшим объектом СНГ, да. И, ну, это был 2000 год, 2001 год. Там другая задача была. Там был тоже конкурс. Там. Ну, это было интересно, это было э, сам личное глава государства. Контролировал, подделал подправки, даже на салфетке мне делал замечания. Вообще основной концепт. Это, это тоже это было такой э, год работы, когда ты живешь этим, строится, когда ты э, ведешь авторский надзор, это так же, вот и в метро у меня так же было. Дело в том, что вот у архитектора от начала эскиза до его штурили может пройти 5 лет. Я много проектов не делаю, я, может быть, год один-два. Потому что, это, потому что там еще надо осуществлять тот, который остался. Поэтому, конечно, делаются и другие объекты маленькие. Но для того, чтобы прокормить семью, мы же не можем только воздухом жить мечтая, мечтой. Вы, вы упомянули же учеников сегодня. Есть люди, молодые люди? Которые... Есть, есть сейчас. Я даже несколько лет председательствовал в Казгаса. И вот в нашем колледже есть. Вообще есть... Я вам скажу, вот из 30, да, из 100%, 30, они, э, они хотят быть архитектурами. Именно есть желание. Да. Да. Вы знаете, конечно, та школа, тот э, планирование, когда молодой специалист попадал там, в проектный государственный институт, да, их нету. Но есть люди, вот у меня сейчас двое, я просто, они сейчас в других местах тоже подрабатывают. Вот у меня сейчас, когда заказ появится, они подойдут туда. Они готовы ночью работать. А с ними, а вот кстати, вот у них и учишься иногда. Учитель учится учеников. А почему нет? Они, знаете, у них сейчас интернет, это глобальное вообще мышление. А могут, у нас могут не совпадать, но с ним спорить, с ним рисовать, с ним лепить макет. Это, это интереснее, это даже Томас подает такой. Спасибо за разговор. Спасибо. И удачи в делах, конечно же. Спасибо вам, спасибо.